హాయ్ ఎవరివన్ నా పేరు శివకుమార్ రెడ్డి డెవాప్స్ రోడ్ మ్యాప్ సిరీస్లో పార్ట్గా నేను పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ చేశాను మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఈరోజు పార్ట్ త్రీ చేయబోతున్నాను పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూలో ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాము డెవాప్స్ అనేది టూల్స్ కాదు టూల్స్ గురించి భయపడద్దు డెవాప్స్ అనేది కాన్సెప్ట్ మాత్రమే డెవాప్స్ అంటే ఏంటి లైనెక్స్ ఎలా యూస్ చేస్తాం డెవాప్స్లో త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి గిట్ గురించి షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ కంటిన్యూస్ బిల్డింగ్ దీంట్లో మల్టిపుల్ టూల్స్ లైక్ మ్యావన్ న్యూ గెట్ అలాంటివి డిస్కస్ చేసాం కంటిన్యూస్ స్కానింగ్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కానింగ్ లైక్ స్టాటిక్ సోర్స్ కోడ్ అనాలసిస్ స్టాటిక్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ డైనమిక్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ ఓపెన్ సోర్స్ స్కానింగ్ ఇమేజ్ స్కానింగ్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాము రెస్పాన్స్ అయితే మంచిగానే ఉంది మీ నుంచి మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఏదైతే పాజిటివ్ అయినా కూడా నెగిటివ్ అయినా కూడా కామెంట్స్ రూపంలో మెన్షన్ చేయండి నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చిన నేను ఫీల్ అవ్వను మీకు ఇంకొంచెం వీడియోస్ బాగా నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి కొంచెం నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వండి ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ చేయడానికి సో పార్ట్ త్రీ డిస్కస్ చేద్దాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇప్పుడు మనం ఆర్టిఫ్యాక్టరీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఆర్టిఫ్యాక్టరీ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా ఆర్టిఫ్యాక్ట్ అంటే డెవలపర్స్ రాసే కోడ్ ని మనం సోర్స్ కోడ్ అంటాం సోర్స్ కోడ్ ని మనం కంపైల్ చేసి దాన్ని ప్యాకేజ్ చేస్తే మనకు ఒక ఫైల్ వస్తుంది దాన్ని ఆర్టిఫాక్ట్ ఫైల్ అంటాం సింపుల్ గా ఆర్టిఫాక్ట్ అంటాం జావాలో జార్ ఫైల్ డాట్ నెట్ లో జిప్ పైథాన్ లో జిప్ నోట్ జేస్ లో జిప్ ఇలా ఇవేంటంటే ఒక సింగిల్ ఫైల్ అనమాట డెవలపర్స్ రాసిన థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ని కంపైల్ చేసి ఒక సింగిల్ ఫైల్ గా మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఇది దా ఎంటైర్ అప్లికేషన్ కంపైల్డ్ సింగిల్ ఫైల్ సో కంపైల్డ్ అంటే డెవలప్మెంట్ పరంగా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేని ఒక ఫైల్ అనమాట సో దీన్ని ఆర్టిఫాక్ట్ అంటాం దీన్ని మనం వర్షన్స్ గా మెయింటైన్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆండ్రాయిడ్ తీసుకుంటే ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఉంటుంది మీరు కరెంట్ ట్వెల్వ్ గా ఉన్నప్పుడు థర్టీన్ కి అప్గ్రేడ్ అవ్వాలంటే వర్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మీ అప్లికేషన్స్ ని కూడా మీరు వర్షన్స్ రూపంలో మెయింటైన్ చేస్తారు వి వన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ వన్ వి వన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ టూ ఇలా అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దీంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా మీరు వన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ వన్ కి వెళ్ళాలనుకుంటే ఆర్టిఫాక్ట్ లో వచ్చి ఈ వర్షన్ ఫైల్ ని డౌన్లోడ్ చేసి దీన్ని రీడిప్లాయ్ చేస్తారు సో ఆర్టిఫాక్ట్ అనేది మెయిన్ గా స్టోరేజ్ పర్పస్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్ ఫైల్స్ అనమాట ఓకే దీనికి యూస్ చేస్తారు దీంట్లో పాపులర్ గా వచ్చేసి మనకి నెక్సస్ జేఫ్రాగ్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఆర్టిఫాక్ట్ లో కొంచెం ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ ఒకటి ఉంది దాన్ని గ్రూప్ ఐడి ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి వర్షన్ మీరు అమెజాన్ వెబ్సైట్ తీసుకుంటే దాంట్లో చాలా మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి లాగిన్ మాడ్యూల్ సైన్ అప్ మాడ్యూల్ ఆర్డర్ మేనేజ్మెంట్ ఇంకా ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇలా డెలివరీ మేనేజ్మెంట్ ఇలా చాలా ఉంటాయి అవన్నీ ఏంటంటే అమెజాన్ అనే ప్రాజెక్ట్ కింద ఉండే రకరకాల మాడ్యూల్స్ అనమాట సో దాన్ని ఒక యూనిక్ ప్రాజెక్ట్ మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే ఈ మూడు యూస్ చేసి ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక క్లాస్ లో హండ్రెడ్ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రమేష్ అనే పర్సన్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే రమేష్ అనే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అప్పుడు మీరు సెకండ్ ఏం యూస్ చేస్తారు ఇనిషియల్ ఇనిషియల్ ఐ మీన్ లైక్ సో ఇది ఫస్ట్ నేమ్ అయితే ఇదే ఫస్ట్ నేమ్ తో చాలా మంది ఉంటారు సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ నేమ్ ప్లస్ లాస్ట్ నేమ్ యూస్ చేస్తారు సో దీంట్లో కూడా ఎక్కువ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి మేబీ ఇద్దరు క్లాష్ అవడానికి అప్పుడు మీరు ఏం చేసి యూస్ చేస్తారు ప్లస్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా యూస్ చేస్తారు ఇలా మీరు యూనిక్నెస్ అనే వచ్చే వరకు ఈ కాంబినేషన్ అనేది పెంచుకుంటూ వెళ్తారు అలా మనకి ప్రాజెక్ట్స్ లో ఏంటంటే గ్రూప్ ఐడి ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి వర్షన్ ఈ మూడింటిని యూస్ చేసి ఒక యూనిక్ అప్లికేషన్ ని మీరు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకుంటే దీన్ని జావాలో మనం కామ్ డాట్ అమెజాన్ జస్ట్ రివర్స్ అనమాట అమెజాన్ డాట్ కామ్ ని కామ్ డాట్ అమెజాన్ అన్నట్టు దీంట్లో ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్ దీంట్లో వర్షన్ వన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో సో ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్ అనే ఒక మాడ్యూల్ అమెజాన్ ప్రాజెక్ట్ లో వర్షన్ వన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో అలానే వర్షన్ వన్ పాయింట్ జీరో పాయింట్
సో ఇది ఆర్ట్ ఫ్యాక్టర్ గురించి దీంట్లో నెక్సెస్ అనేది పాపులర్ టూల్ ఇది పక్కాగా మీ రెజ్యూమ్లో పెట్టుకోండి ప్లస్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం యూనిట్ టెస్టింగ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం యూనిట్ టెస్టింగ్ అనేది చాలా మంది వాళ్ళు మెన్షన్ చేయరు డెవాప్స్ లో కానీ ఇదేంటంటే నా దృష్టిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అప్లికేషన్ పరంగా మనం అప్లికేషన్స్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేసే పెద్ద పెద్ద డిఫెక్ట్స్ ఈ యూనిట్ టెస్టింగ్ లో మనం ఫిల్టర్ చేయొచ్చు సో యూనిట్ టెస్టింగ్ అనేది కంప్లీట్ గా డెవలపర్స్ చేతిలో ఉంటుంది మన చేతిలో ఏముండదు డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ చేయాల్సింది ఏంటంటే యూనిట్ టెస్ట్ ని మన జెన్కిన్స్ పైప్ లైన్ లో కాన్ఫిగర్ చేయడం మాత్రమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్ రాసిన అప్లికేషన్స్ లో థౌజండ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ యూనిట్ టెస్టింగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ థౌజండ్ ఫంక్షన్స్ ని సింపుల్ గా టెస్ట్ చేస్తుంది జనరల్ గా డెవలపర్స్ ని మనం యూనిట్ టెస్టింగ్ రాయమని ఫోర్స్ చేయాలి వాళ్ళు రాయడానికి ఇష్టపడరు ఎందుకంటే అది ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ కాబట్టి సో మనం జనరల్ గా మేమేం చేస్తాం అంటే డెవలపర్స్ కి ఖచ్చితంగా ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ అంటే దీంట్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫంక్షన్స్ కి మీరు పక్కాగా యూనిట్ టెస్టింగ్ అనేది రాయాలి అనేది మేము ఫోర్స్ చేస్తాం చేయకపోతే మీ పైప్ లైన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది అప్లికేషన్ ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళదు అని చాలా స్ట్రిక్ట్ గా మెన్షన్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఈ సింపుల్ టెస్టింగ్ ఇది ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అనమాట టెస్టింగ్ లో దీంట్లో మనకి పెద్ద పెద్ద డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఇక్కడే ఫిల్టర్ అవుతాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అడిషన్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది అనుకోండి దీనికి రెండు వేరియబుల్స్ ని పాస్ చేయాలి దీన్ని వీళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు ఈ యూనిట్ టెస్టింగ్ ద్వారా అది కంప్లీట్ గా డెవలపర్స్ చేతిలో ఉంటుంది సో మనం చేయాల్సింది దీన్ని కాన్ఫిగర్ చేయడం మాత్రమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే ఎంవిఎన్ టెస్ట్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ప్రాజెక్ట్ లో ఇది యూనిట్ టెస్ట్ యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ అన్నిటినీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని రన్ చేస్తుంది ఫెయిల్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏదైనా యూనిట్ టెస్ట్ కేసు పైప్ లైన్ అక్కడే ఫెయిల్ అవుతుంది సో దట్ డెవలపర్స్ దాన్ని చూసి రెక్టిఫై చేసుకునే ఛాన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో డెవలప్స్ ఇంజనీర్స్ గా యూనిట్ టెస్టింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మీరు గుర్తించి డెవలపర్స్ ని ఫోర్స్ చేయడానికి మీరు ట్రై చేయాలి సో ఇదే విషయం మీరు డెలివరీ మేనేజర్ చెప్తే వాళ్ళు ఈజీగా ఒప్పుకొని వాళ్ళు కూడా డెవలప్స్ మీద కొంచెం ప్రెషర్ అనేది పెడతారనమాట సో జావాకి అయితే జే యూనిట్ అనే ఫ్రేమ్వర్క్ ఒకటి ఉంటుంది ఇది మీరేం దీని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మీరు చేయాల్సింది అలా డెవలపర్స్ ని ఫోర్స్ చేసి ఈ కమాండ్ ని మీ పైప్ లైన్ లో కాన్ఫిగర్ చేసి వాళ్ళు ఎన్నైతే రాస్తారో టెస్ట్ కేసెస్ అది హండ్రెడ్ అనేది పాస్ అవ్వాలి దీంట్లో ఒక్క టెస్ట్ కేసు పాస్ అయినా కూడా పైప్ లైన్ అనేది ఫెయిల్ చేయాలి మేబీ ఆ ఒక్క టెస్ట్ కేసు చాలా పెద్ద డిఫెక్ట్ ని ఫిల్టర్ చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తాము దీంట్లో జెన్కిన్స్ అనేది ప్రెసెంట్ పాపులర్ టూలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి టీమ్ సిటీ హట్సన్ బ్యాంబు ఇలాంటివన్నీ ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ ఉండే పాపులర్ టూల్ జెన్కిన్స్ అనమాట ఇంకా చాలా రాబోతున్నాయి గిట్ ల్యాబ్స్ ఏసీడి చాలా వస్తున్నాయి కానీ మీరు కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి అనే కాన్సెప్ట్ మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఇవన్నీ చాలా సింపుల్ అనమాట కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏదో బ్రెయిన్ కానీ హార్ట్ కానీ డెవాప్స్ మొత్తం అంతా ఇక్కడే రన్ అవుతుంది సో దీని గురించి నేను డిస్కస్ చేసే ముందు ఇప్పుడు దాకా చెప్పినవి ఒక పైప్ లైన్ లాగా రాస్తాను సోర్స్ కోడ్ తర్వాత కంపైల్ కంపైల్ దేంతో చేస్తామంటే బిల్డ్ టూల్ యూస్ చేసి చేస్తాం కంపైల్ తర్వాత యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేయండి లైక్ జే యూనిట్ యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ తర్వాత స్కానింగ్ లైక్ స్టాటిక్ డైనమిక్ ఓపెన్ సోర్స్ సో ఇవన్నీ నేను పార్ట్ వన్ టూ లో చెప్పాను ఒకసారి చూసుకోండి తర్వాత ఇమేజ్ స్కానింగ్ దాని తర్వాత అప్లికేషన్ ని ప్యాక్ చేయండి దీన్ని ఆర్టిఫాక్ట్ టూల్ ఈ వీడియోలో చెప్పినట్టు సో దీన్ని ఈ నెక్సెస్ లో స్టోర్ చేస్తాం సో ఇది టోటల్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే డెవలపర్స్ రాసిన సోర్స్ కోడ్ ని మల్టిపుల్ చెక్స్ చేసి అల్టిమేట్ గా ఒక బైనరీ ఫైల్ గా మీరు దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి ఒక దగ్గర స్టోర్ చేయడం 
సో ఇక్కడ వరకు ఇంటిగ్రేషన్ అనమాట మీరు డైరెక్ట్ గా కంపైల్ చేసి దీని చేసి స్టోర్ చేసేయచ్చు కానీ ఇవి చేయడం వల్ల మీ ప్రాజెక్ట్ కి సెక్యూరిటీ పరంగా ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ పరంగా ఎంతో యూజ్ ఉంటుంది సో దీన్ని జనరల్ గా మనం పైప్ లైన్ అంటాం పైప్ లైన్ గా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం జెన్కిన్స్ లో సో దీన్ని కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ సో డెవలపర్ ఎప్పుడైనా సోర్స్ కోడ్ రాసి కమిట్ చేసినప్పుడు గిట్ లోకి వెంటనే మనం ఒక పైప్ లైన్ ట్రిగ్గర్ చేస్తాం ఆ పైప్ లైన్ ఏం చేస్తుంది అంటే క్లోన్ చేసి దాన్ని కంపైల్ చేసి యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కానింగ్స్ రన్ చేసి స్టాటిక్ సో సోనార్ క్యూబ్ ఫోర్టీ ఫైవ్ నెక్సెస్ ట్విస్ట్ లోకి అవన్నీ రన్ చేసి దాన్ని ఒక ప్యాకేజ్ కింద క్రియేట్ చేసి దాన్ని నెక్సెస్ లోకి స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇది ఇంటిగ్రేషన్ అంటే మీనింగ్ డెవలపర్స్ రాసిన సోర్స్ కోడ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒక ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేయడం దాంట్లో టెస్టింగ్ స్కానింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది చాలా డిఫెక్ట్స్ ని ఫిల్టర్ అవుట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇది కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్ దీని మొత్తాన్ని మనం జెన్కిన్స్ లో కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఈ టూల్ అనేది ఈ ఆర్కెస్ట్ దీని ఆర్కెస్ట్రేషన్ అని కూడా అంటాం ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ సో జెన్కిన్స్ ని కంటిన్యూస్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ అని కానీ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అని కానీ మనం అంటాం దీన్ని డెప్లాయ్మెంట్ కూడా మనం జెన్కిన్స్ యూజ్ చేస్తాం అది నేను మళ్ళీ డెప్లాయ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసింది ఇప్పుడు అది ఎనీ టూల్ కానీ ఏదర్ జెన్కిన్స్ గిట్ ల్యాబ్స్ ఏసిడి బ్యాంబు హట్సన్ ఇవి ఈ స్టేజెస్ అన్నిటినీ దాంట్లో మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలన్నమాట సో అది ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే జెన్కిన్స్ అనేది ఏ సింపుల్ బ్యాప్ హోస్టెడ్ ఇన్ టామ్ క్యాట్ సో జెన్కిన్స్ అనేది జస్ట్ లైక్ ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ లైక్ ఫేస్బుక్ అండ్ అమెజాన్ లాగా ఒక సింపుల్ వెబ్ అప్లికేషన్ లాగిన్ ఉంటుంది కొంచెం ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది జెన్కిన్స్ కి పవర్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ప్లగ్ఇన్స్ ద్వారా వస్తుంది సో ఇందాక నేను చెప్పిన పైప్ లైన్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ క్లోన్ చేయడం కంపైల్ చేయడం యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ స్కానింగ్ అండ్ ఆర్టిఫాక్ట్ సో ఇది హోల్ పైప్ లైన్ అనమాట ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో ఒక్కొక్క ప్లగ్ఇన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇక్కడ గిట్ ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇక్కడ మ్యావెన్ ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇక్కడ జే యూనిట్ ప్లగ్ఇన్ ఇక్కడ సోనార్ ప్లగ్ఇన్ ఇక్కడ నెక్సస్ ప్లగిన్ సో జెన్కిన్స్ యొక్క పవర్ అంతా ఈ ప్లగ్ఇన్స్ లో ఉంది సో మీరు కానీ ప్లగ్ఇన్ ని డెవలప్ చేసుకోగలిగితే మీ అంతటా మీరు ఒక కస్టమ్ ప్లగ్ఇన్ ని డెవలప్ చేసుకొని ఆ ఫంక్షనాలిటీని జెన్కిన్స్ కి యాడ్ చేయొచ్చు సో జెన్కిన్స్ అనేది చెప్పాలంటే దాంట్లో ఎలాంటి ఫంక్షనాలిటీ కానీ ఏమి ఉండదు అది ఒక జస్ట్ ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ మాత్రమే మీరు ప్లగ్ఇన్స్ యాడ్ చేసే కొద్దీ జెన్కిన్స్ పవర్ అనేది పెరుగుతుంది మీ అంతటా మీరు ఒక ప్లగ్ఇన్ డెవలప్ చేసుకొని ఆ ఫంక్షనాలిటీని కూడా ఈ పైప్ లైన్ లో మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దాన్ని ప్లగ్ఇన్ డెవలప్మెంట్ అంటారు సో మోస్ట్లీ మనం యూజ్ చేసే స్టేజెస్ కానీ ప్లగ్ఇన్స్ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయిపోయి ఉంటాయి మనం చేయాల్సిన పనులలో ఆ ప్లగ్ఇన్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ పైప్ లైన్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం మీరు నెక్సెస్ ప్లగ్ఇన్ తీసుకుంటే నెక్సెస్ వాళ్ళు ఫుల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇస్తారు ఈ ప్లగ్ఇన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఎలా రన్ చేయాలి అనమాట సో ఇదంతా మనకి జెన్కిన్స్ లో వస్తుంది దీన్ని మనం పైప్ లైన్ అంటాం ఇది సిఐ పైప్ లైన్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ పైప్ లైన్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత డెప్లాయ్మెంట్కి వెళ్తాం దాన్ని కంటిన్యూస్ డెప్లాయ్మెంట్ అంటాము అది నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం